nella meravigliosa catechesi con cui il Signore e la Vergine ci hanno via via istruiti, prima di tutto ci hanno insegnato a recitare il Santo Rosario, a pregare con il cuore, a meditare e godere dei momenti di incontro con Dio e con la nostra Madre Benedetta. Poi il modo di confessarci bene, la conoscenza di ciò che succede nella Santa Messa e la maniera di viverla con il cuore. Questa è la testimonianza che devo e desidero dare al mondo per maggior gloria di Dio e per la salvezza di chiunque voglia aprire il suo cuore al Signore. Affinché molte anime consacrate a Dio ravvivino il fuoco dell'amore a Cristo, quelle nelle cui mani risiede il potere di portare Gesù sulla terra perché ci sia il nostro nutrimento e le altre che hanno bisogno di perdere la stanchezza di riceverlo per abitudine e ritrovare lo stupore dell'incontro quotidiano con l'amore affinché i miei fratelli e sorelle laici di tutto il mondo vivano il più grande dei miracoli con il cuore la celebrazione della Santa Eucaristia era la vigilia del giorno dell'annunciazione e noi del gruppo di preghiera eravamo andati a confessarci alcune delle signore non ci riuscirono e rimandarono il sacramento della penitenza al giorno dopo prima della Santa Messa quando arrivai l'indomani in chiesa un po' in ritardo, l'arcivescovo e i sacerdoti stavano già accedendo al presbiterio. Disse la Vergine con quella voce soave e femminile che ti addolcisce l'anima. Oggi è un giorno di apprendimento per te e desidero che tu faccia molta attenzione perché ciò di cui sarai testimone, tutto quello che vedrai in questa giornata, dovrai parteciparlo all'umanità. Rimasi attonita e non capivo, ma cercavo di stare molto attenta. La prima cosa che percepì fu un coro di voci bellissime, che cantavano come distanti, e che a tratti si avvicinavano per poi allontanarsi di nuovo quasi portate dal vento Monsignor Arcivescovo iniziò la Santa Messa e quando giunse all'atto penitenziale la Santissima Vergine disse dal profondo del tuo cuore Chiedi perdono al Signore per tutte le tue colpe, per averlo offeso, così potrai partecipare degnamente a questo privilegio che è la Santa Messa. Sicuramente per una frazione di secondo pensai, ma se sono in grazia di Dio, mi sono confessata appena ieri, lei rispose e tu credi che da ieri sera non abbia offeso il Signore? permettimi di ricordarti alcune cose mentre uscivi per venire qui la ragazza che ti aiuta si avvicinò per chiederti qualcosa e siccome eri in ritardo, trafelata le hai risposto non molto bene quella è stata una mancanza di carità da parte tua e dici di non aver offeso Dio? In macchina poi un autobus ti ha tagliato la strada per poco non si scontra con la tua macchina e tu ti sei espressa in modo poco conveniente contro quel povero uomo invece di venire pregando e preparandoti alla Santa Messa. hai mancato di carità e hai perso la pace, la pazienza 
e dici di non aver rattristato il Signore? Arrivi all'ultimo momento, quando ormai i celebranti stanno uscendo per celebrare e partecipi alla messa senza una preparazione previa. Va bene, madre mia, no, non dirmi più niente, non ricordarmi più delle mie mancanze, perché mi sento venir meno dal peso e dalla vergogna. Perché dovete arrivare all'ultimo momento? Voi dovreste arrivare prima per pregare e chiedere al Signore che mandi il suo Santo Spirito a donarvi uno spirito di pace che allontani lo spirito del mondo, le preoccupazioni, i problemi e le distrazioni per essere in grado di vivere questo momento così sacro ma arrivate quasi all'inizio della celebrazione e vi partecipate come a un qualsiasi evento senza alcuna preparazione spirituale perché? è il miracolo più grande state per vivere il momento del dono più grande da parte dell'Altissimo e non lo sapete apprezzare mi bastava mi sentivo così male che non feci altro che chiedere perdono a Dio, non soltanto per le mancanze di quel giorno, ma anche per tutte le volte che, come tantissime altre persone, avevo aspettato che il sacerdote finisse l'omelia per entrare in chiesa, per tutte le volte che non avevo saputo o che mi ero rifiutata di capire il significato di essere là per le volte che forse con l'anima piena di peccati molto gravi avevo osato partecipare alla Santa Messa era un giorno festivo e si doveva recitare in gloria disse la Madonna glorifica e benedici con tutti il tuo amore la Santissima Trinità nel riconoscerti sua creatura come fu diverso quel gloria all'improvviso mi vidi in un luogo lontano pieno di luce dinanzi alla presenza maestosa del trono di Dio e con quanto amore mi sentivo riconoscente mentre ripetevo noi ti rodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, ed evocai il volto paterno del Padre, pieno di bontà. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo. E Gesù era davanti a me, con quel volto pieno di tenerezza e di misericordia perché tu solo il Santo tu solo il Signore tu solo l'Altissimo Gesù Cristo con lo Spirito Santo il Dio dell'amore perfetto colui che in quel momento faceva vibrare tutto il mio essere e chiesi Signore, liberami da qualsiasi spirito del male, il mio cuore ti appartiene. Signore, manda in me la tua pace per ottenere il maggior profitto da questa Eucaristia e che la mia vita dia i suoi frutti migliori. Santo Spirito, trasformami 
agisci in me, guidami. O oh Dio, dammi i doni di cui ho bisogno per servirti meglio. Arrivò il momento della liturgia della parola e la Vergine mi fece ripetere Signore, oggi voglio ascoltare la Tua parola e dare frutti abbondanti che il Tuo Santo Spirito ripulisca il terreno del mio cuore perché la Tua parola cresca e si sviluppi Purifica il mio cuore perché sia ben disposto. Voglio che tu stia attenta alle letture e a tutta l'omelia del sacerdote. Ricorda che la Bibbia dice che la parola di Dio non torna senza aver dato frutto. Se tu stai attenta, rimarrà qualcosa in te di tutto quello che ascolterai devi cercare di ricordare per tutto il giorno quelle parole che hanno lasciato traccia in te saranno solo due frasi a volte poi ci sarà la lettura del Vangelo intera forse rimarrà soltanto una parola ma assaporala per il resto della giornata e si incarnerà in te perché è così che si trasforma la nostra vita lasciandoci trasformare dalla parola di Dio e ora di al Signore che sei qui per ascoltare ciò che Egli vuol dire al tuo cuore di nuovo Ringraziai Dio per avermi dato l'opportunità di ascoltare la Sua parola e gli chiesi perdono per aver avuto il cuore così duro in tutti quegli anni e aver insegnato ai miei figli che dovevano andare a messa alla domenica per precetto e non per amore, per bisogno di essere pieni di Dio e pensare che avevo assistito a tante messe più che altro per obbligo e con ciò credevo di essere salva di viverle non mi sognavo nemmeno come neppure di prestare attenzione alle letture e all'omelia del sacerdote che dolore provai per tutti quegli anni persi inutilmente per la mia ignoranza con quanta superficialità ci rechiamo alla messa di un matrimonio o di un funerale, perché dobbiamo farci vedere dalla società. Quanta ignoranza sulla Chiesa e sui sacramenti. Quanto spreco nel voler istruirci ed acculturarci nelle cose del mondo, che in un attimo possono scomparire senza lasciarci alcunché e alla fine della vita non ci servono per allungare nemmeno di un minuto la nostra esistenza e invece di ciò che ci fa guadagnare un po' di cielo sulla terra e poi la vita eterna non sappiamo nulla e ci definiamo uomini e donne colti un momento più tardi arrivò l'offertorio e la Santissima Vergine disse Prega così Signore, ti offro tutto quello che sono quello che ho, quello che posso tutto metto nelle tue mani Edifica tu, Signore, con quel poco che sono Per i meriti di tuo Figlio trasformami, Dio Altissimo ti prego per la mia famiglia e per i miei cari, per i membri del nostro gruppo di apostolato, per tutte le persone che ci combattono, per tutti quelli che si raccomandano alle mie povere preghiere. Insegnami 
a mettere il mio cuore per terra perché il loro camminare sia meno duro così pregavano i santi così voglio che avvenga ed è questo che ci chiede Gesù che mettiamo il cuore a terra affinché essi non ne sentano la durezza anzi vengano alleviati dal nostro dolore quando ci calpestano anni dopo lessi un libretto di preghiere di un santo che amo molto José Maria Escrivà de Balanghe e vi trovai una preghiera simile a quella che mi aveva insegnato la Vergine forse questo santo al quale mi raccomando rallegrava la Madonna con quelle preghiere all'improvviso incominciarono ad alzarsi in piedi alcune figure che non avevo visto prima era come se dal fianco di ogni persona presente nella cattedrale uscisse un'altra persona e quel luogo si riempì di personaggi giovani bellissimi erano vestiti di tuniche molto bianche e uscirono nel corridoio centrale dirigendosi verso l'altare disse nostra madre guarda sono gli angeli custodi di ognuna delle persone che sono qui è il momento in cui il loro angelo custode porta le loro offerte e richieste all'altare del Signore in quel momento mi trovavo completamente nella meraviglia nello stupore perché quegli esseri avevano dei volti così belli così raggianti che non si può nemmeno immaginare apparivano con dei volti luminosi stupendi quasi femminili tuttavia la loro statura le sembianze del loro corpo e delle loro mani erano maschili i loro piedi nudi non toccavano il pavimento avanzavano sospesi come scivolando quella processione era molto bella alcuni di loro reggevano una specie di vassoio d'oro che conteneva qualcosa che brillava fortemente di una luce bianco dorata la Vergine disse sono gli angeli custodi delle persone che stanno offrendo questa santa messa per molte intenzioni che sono coscienti del significato di questa celebrazione che hanno qualcosa da offrire al Signore offrite in questo momento offrite i vostri dispiaceri i vostri dolori le vostre speranze le vostre tristezze le gioie le vostre richieste ricordate che la Santa Messa ha un valore infinito perciò siate generosi nell'offrire e nel chiedere dietro i primi angeli ne seguivano altri che non avevano niente tra le mani le avevano vuote disse la Vergine sono gli angeli delle persone che pur trovandosi qui non offrono nulla non hanno interesse verso i diversi momenti liturgici della messa e non hanno offerte da portare all'altare del Signore per ultimi arrivarono altri angeli con espressioni tristi con le mani giunte in preghiera ma con lo sguardo abbassato sono gli angeli custodi delle persone che sono qui ma che in realtà sono assenti cioè di coloro che sono venuti per obbligo per forza ma senza alcun desiderio di partecipare alla messa e gli angeli sono tristi 
perché non hanno altro da portare all'altare che le loro preghiere. Non rattristate il vostro angelo custode, chiedete molto, chiedete, chiedete la conversione dei peccatori, la pace nel mondo, pregate per i vostri familiari, per i vostri vicini, per chi si raccomanda alle vostre preghiere. Chiedete, chiedete molto, ma non soltanto per voi, anche per gli altri. Ricordate che l'offerta più gradita al Signore è quella di voi stessi in olocausto, perché Gesù, venendo a voi, vi trasformi per i Suoi meriti. Cosa avete da offrire al Padre da parte vostra? il nulla e il peccato ma nell'offrirvi uniti ai meriti di Gesù questa offerta diventa gradita al Padre quello spettacolo quella processione era così bella da non poterla facilmente paragonare ad altra sulla terra Tutte quelle creature celesti facevano un inchino davanti all'altare. Alcune lasciavano la loro offerta sul pavimento, altre si inginocchiavano con la fronte quasi a terra e dopo essere arrivate scomparivano dalla mia vista. Giunse il momento finale del prefazio e mentre l'assemblea diceva santo, santo, santo all'improvviso tutto ciò che vi era dietro ai celebranti scomparve dalla parte sinistra dell'arcivescovo dietro in diagonale apparvero migliaia di angeli piccoli, grandi, con ali immense e con ali ridotte angeli senza ali come i precedenti tutti vestiti con delle tuniche come le albe bianche che i sacerdoti o dei chirichetti tutti si inginocchiavano con le mani giunte in preghiera e chinavano il capo con riverenza si sentiva una musica meravigliosa come con moltissimi cori a diverse voci e tutti esprimevano all'unisono insieme all'assemblea Santo, Santo, Santo Ed eccoci giunti al termine della prima parte di questa testimonianza In questa pausa potremo riflettere sulle cose finora ascoltate, oppure, se bramiamo conoscere subito il resto della storia, potremo immergerci nel secondo video che ho preparato per voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca nel suo amore. Vi doni la sua pace. Vi saluto e vi abbraccio. La vostra piccola matita del cuore.